我出生时便听说，四叶汉蛋可以带来祥瑞。可是我，活得平平淡淡，常被嘲笑丢了四叶汉蛋一族的颜面。直到我遇到了你，我才发现，一切都那么的与众不同。如若祥瑞之说都是真的，我愿意把所有的祥瑞全数转送于你。只要你平安归来，千万不要像仙君那样。这是我的腰牌。好，这是我的。嗯。你干嘛呀？仙君刚刚下葬。应元君又不知所踪，我有一堆事情要忙，你把我带到这里干什么？你这几日无精打采的，再不出来晃晃，这脑子都要闷傻了。我这一番苦心都还不是为了你，出来看看热闹，总比待在屋里强吧。真是来了好多人啊！是啊，好久都没这么热闹过了。这么多打扮的花枝招展的仙娥，难道今日有什么大戏吗？这帝尊为了庆贺大战得胜，此次瑶池盛宴操办的格外隆重。更是广邀三界众仙，许多在凡界修行的仙族都受邀前来。你不是平日里总觉得天界无趣吗？指不定今日一见钟情，喜而忘忧。加上我的迷人法则，再凭你这张小脸蛋，轻轻松松，轻轻松松就能断送我的小命。天条守戒就是情戒。哎，这不能生情成婚的是九重天上的天仙上神，这些仙族都是地仙，不受天条管辖。你以为这些仙娥打扮的花枝招展的来干嘛？那一个个的一门心思想重获自由呢？今天这么热闹，如果应元君在就好了。他之前答应过我会来看我的演出，也不知道那天会不会来。瑶池盛宴乃是天界盛事，应元君从未缺席，到时候他一定会结束云游，重回天界的。既然是帝君要检阅，你更应该打起精神好好排练啊！东海龙王道，龙尊殿下，远道而来，还备这些厚礼，足见龙族富强。帝尊已经为您备好了些些的暖垫，请随我来。带了这么多厚礼啊！这有来有往的算什么？我可听说啊。此次前来赴宴的宾客帝尊都备下了厚礼，这藏宝阁囤的是满满当当。待欢宴结束后，便将赏赐的宝物随天河运下，分发至各个地仙府中。藏宝阁，那可是个荒僻无人、把守稀松的好地方。你，你想干嘛？哦，你是说盛宴结束之后？帝尊行赏之时，我们借此机会偷偷的溜进藏宝阁，把那个小仙龟藏在给龙王的赏赐当中，一同带到凡间。正是，真是天助我也。嗯、差点忘了，啊、嗯，给你的邀请函，记得来看我们演出啊！我给你挑了个好位置，要在演出前在后台给我们加油助威啊！放心吧，银蛋，我一定来。午时开席，是啊，天界的正宴都是正午开宴，入夜方歇，怎么啦？呃，你别跟我说你来不了啊。是，其实，哎，为了这个邀请函，我可是花了重金给你打造了黑玉京的假身份。你放心吧，到时候盛宴上鱼龙混杂的，没有人会怀疑你的身份的。是，其实我其什么时？你又不是蝙蝠族的，难道还怕光不成？反正如果你不来的话。我们就不演出。我必来。